你摸我屁股干啥？我什么时候摸了？刚才啊，没摸，摸了，我摸了吗？你哪次也看见了？就你摸的，你看见了吗？他瞎子，他看不见，就你摸的，没摸，就是知道人家的，怎么这么不讲道理啊？没摸，你。啊，什么根据啊？走，找你们长官说理去。哎呀，行了行了行了，二姐，就你那个长相，谁会摸你屁股呀、啊？钱官，你咋说话呢？不是长相不挺好的吗？走，找你们长官说理去。走，走啊！哎，别打，别打，别打！你好男不跟女斗啊！他摸我屁股，我没摸，摸了。我没摸，你这人怎么不讲理呢？疯婆子！摸了，走，找你长官，就找你长官说理去。总是虎头蛇尾，小鬼子进阵了，有多少人？不太清楚，一伙一看不超过一个排。周围呢？王仓，我去搜索。别瞎闹啊！屁股都烂了。命令部队，全身进攻！全身进攻！走路前面的路口。
你们又要撤退。你们也赶快逃命吧。那这粮食怎么办？烧啊！叶司令，这粮食可不能烧啊，这都是乡亲们的口粮啊。你们要是不要，给我们行不行？你要个屁！你没看见小鬼子把这个围了个铁桶一样吗？也有本事把粮食全部带走，带上大小姐。是。等等。叶司令，我有办法。你有办法。你们要是把粮食都烧了，你们吃什么？下一道命。您下一道命令，把粮食就地掩埋，等援军到了再把水。团长，鬼子来了，跟队长走。我不能走。这群国军的败类。我欺负老百姓还能干什么？你这是跟舅舅说话呢吗？啊！我不认识你。你这个疯丫头，你现在放什么火？你要想骂我，等舅舅带你到安全地方，你再骂我。站住！放手就。王德茂，把大小姐给我站住！就是，站住！叶司令，你不能再撤了。济南城里丢下老百姓，拔腿就跑，现在你又这样，你还配做中国军人吗？把枪放下。小伙子，你想打死我？你想打死你舅舅？来人，你把枪放下！放个屁！你们都给我听好了，如果今天大小姐是开枪打死我，我就把她。一枪毙了，让他跟我一起去，你满意了吗？啊！叶司令，大小姐，你们都冷静冷静。叶司令要走，大小姐不让。要不这样，叶司令，你带着你的部队先撤退，我和大小姐留下来，带着老百姓打小鬼子，反正都是一死。万一能多杀几个小鬼子，我们还赚了呢。人家八路军打小鬼子就是勇敢。你要是这么一撤退，不管老百姓的死活，你说乡亲们，谁还愿意真心的帮你？这样，反正现在我们已经被包围了，还不如跟他拼了呢。老子今天喝出来了。马三木，到，跟我出，上，是是。是这些人怎么变得如此勇猛？看来是真的想跟我决一死战。站住！来，车，车，来追！立住他！冲啊！冲啊！
反扑，太麻烦。我们实在盯不住了，八个，全线进攻，后援部队马上就到。嗨，排长，跟我走。是啊，走，八个，命令部队，全面进攻，快快。放心吧，林队长。注意了，所有人注意了，别让八路给看出来了。兄弟们，你们是哪个村的？我们马王村的。马王村？啊、马王村怎么就跑到这儿？在长官，我们终于碰到你们了。我们那个村子被小鬼子扫荡了一遍，只剩下我们这几口子人了。是是是是是是是。我们正准备去前村找国军呢。那也不对啊，国军不在这儿。呃，那呃，是是，我我们知道国军不在前村，是是是我们有亲戚，有有亲戚在前村，对，然后他的孩子在国军，然后我们准备找他，带我们引荐一下国军，引荐一下。弄好，小李，到，嗯，把他们带的干粮给乡亲们分点。是。哎，长官，这不好吧？大伙儿冷，都吃点。谢谢啊，谢谢长官，谢谢长官。谢谢啊。告诉兄弟们都小心点，里面可能有诈。连长小心！给我打！快隐蔽，保护好粮食，撤进，撤进。山上有埋伏。小鬼子大队人马的伏击，战士们在极度不利的条件下英勇奋战，浴血拼杀，没有任何救援，他们依然没有后退一步。阵地几似一手，战士们弹尽粮绝。最终，在敌人的疯狂进攻下，我八路军战士一个个倒在血泊中，大地。一片烟火。漫长的抗战岁月里，正是这些无名战士、无名英烈的前赴后继，撑起了中华民族的一片蓝天。小鬼子为了抢到更多的粮食，又将实施另一个更大的阴谋。然后，我们会换成八路的衣服，潜入国军腹地。到时候，我们就不是去送粮
，反而是去抢粮。是我。什么？八路军把粮食已经送到了。好，同志他们，直接送往粮仓。为了保证这次任务的顺利进行，佐藤军。你带领部队阻击所有通往国军腹地的要道，我们就可以劫车抢粮，直接进入国军指挥部的腹地。嗨！如果没有什么异议，立刻通知下去，全面准备，马上行动。嗨！你叫吴连长吧？哎，对对对对对，我是吴连长，我是吴连长。那个那。这是我们给长官送过来的粮食，一路上弟兄们都辛苦了，应该的，应该的，应该的，应该的。咱们是不是在哪见过？拜拜拜拜，我们我们袭击过的。是，我们是见过，就是上次你们受袭击的时候吗？我，我们参加过营救你们的行动，对。我说的怎么看你那么面熟？弟兄们，帮八路兄弟进去，进去，走，快点，快点，快点，快快快！怎么早就没人干死了？这样，今晚上我请你喝酒，咱不醉不归啊！一起一起。对了，啊，让弟兄们把这粮食运到后院仓库去。好，兄弟们，把粮食放到后院仓库去。走，快点，走吧。人家那小两口那不正床上睡着呢，这不人家暖被窝呢吗？都啥时候了还睡觉呢？不行，我得进去看看去。哎哎哎，哎，桃儿姐，见过，见过，喊上我。钱官，咋就你一个人呢？那个大小姐呢？进城摸小鬼子情报去。咋不叫上我呀？哎，燕儿姐，你说你一你不会打枪，二你不会识字儿，对不对？你你去干嘛？对呀，你就别添乱了啊！对对对，现在是全民抗日。这次国军府走了一趟，我算是看明白了，想要把小鬼子真正的打跑，咱们必须得团结一致。对，咱呐就是咱村的虎村队，这往后啊，再有人敢进咱钱庄。弄死他！马康，就就你们几个，你们几个能不能想点聪明的办法？你瞧人谢阳和大小姐，跟着他们打鬼子，那心里才叫一个踏实呢。要吧，咱们跟他们打鬼子去吧。就这么定。走，打鬼子去！耶！我看这麻包办的也差不多了，晚上咱俩好好喝一杯。长官，你们这粮食挺多啊？那是，为了抗战吧。你应该是先让你们这些兄弟出去。兄弟们，你们先出去，我跟吴连长有话要说。把门关上，开门了。
把门关上。吴连长，你，啊，别。说啥？他打的好。快，换上防滑服，准备躲鸡蛋。这装成了八路军，是的，粮库里已经打起来了。他们又想包老子的饺子。通知独立团，让他们保住粮仓。说实在不行的话，就连杨氏一块炸掉。奶奶的小鬼子，敢在老子的地盘上撒野！勾结独立二团，独立二团吗？带领所有的部队，包围粮仓，对，保住粮食。王参谋，通知所有的部队，做好防范，严守通往军部的各个交通要道，以防小鬼子反扑。放毒鸡蛋了？什么？小鬼子放了一种毒鸡蛋，士兵们口吐白沫，全都晕了过去。这帮小鬼子打不过我们，玩羊的。告诉王参谋，通知部队，二彻底。已经通知了。司令，咱们赶紧撤吧。这样。我对你们狠一点，你们就不知道大日本帝国皇军的厉害手无缚鸡之力的，他也就玩玩小枪。你身体力壮，所以你将来是要端大枪。等我练好了枪，这一把枪就是我的了。谢了。那不行，你将来那枪是机枪，比这个大，比这个好。真的？嗯。就他那样还拿机枪呢？他长得跟个机枪似的。就你练，你也拿不动啊！你弄根破棍子晃的啥玩意儿？训练的时候不要瞎聊。向山羊叔学习学习
，看看人家山羊叔。哎呦，谢阳同志，我我我我实在受不了了，这玩意儿太沉了，这个。哎，现在这是在练臂力，到时候真枪可比这个沉多了。是吧？嗯。那那那我接茬去。端稳。哎，枪平举，给我伸直。枪拿好了，收腹，屁股收起来。哎哎，你们他俩干嘛呢？哎。眼睛、准星，还有目标，三点一线，记住没有？记住了。哎呀，哎呀，你干嘛呢？钱贵同志，我警告你，你再这么流里流气的话，哎，别别了别了，咱们现在可是革命同志啊！哎，哎，阿姐，我说嚷嚷大小姐，你干啥呢你？为啥打我们家陈贵啊？我们在练枪呢。嘘，陈贵，陈贵，起来来，咱家没事吧？啊，没事。练基本功。基本功，基本功也不能说呀。我看你们俩就小两口过日子，大情马俏。哎，二姐，你这话可不对了。现在咱们大家都是革命同志。对，我们是革命同志。去去去。你可不能这样含醋喷人啊！哎，我就喷了，你能把我打的吧？啊！我二姐做事光明磊落的，敢爱敢恨，这就叫真爱。钱贵，我就是喜欢你。二姐，不行，我得回家给黑子做饭去。对不上啊！把金南城四个城门的设计图全都给我画出来。你什么意思？我要看看这四个城门的距离是不是这个数字。好。从不同的四个方向各画一张，找出三个数字相互的交叉点。我分析，这很可能就是炸药的窝藏点。可累死我了。就这么一把小手枪，还挺重，还不如我扔石头呢。谁说不是啊？就这木棍前面，还非要拴俩石头，还就谢阳同志啊，还非说不如他那枪重。哎，那要换成机枪，这得重成啥样啊？对呀、啊，那得沉成啥样喽？你们呀，受点苦就瞎嚷嚷，这游击队是那么好当的吗？是啊。更何况，我们现在要学会保护自己，别总是咱们撇了半天的石头，小鬼子只是脑瓜疼。可咱现在一碰了子弹，那可就是迷迷糊糊啊。理是这个理，可我还是觉得，挖坑埋小鬼子更快。<笑>你还好意思提这事儿呢？上次要不是我跟谢阳，你们几个早都翘辫子了。哎呦，二姐呀、啊，这话说的对，咱确实得谢谢人家。强贵啊，我琢磨着呀，这枪啊，咱是得学会了，要不然你说这子弹打过来，咱就是长个翅膀，那也躲不过去呀。更何况我们都是凡夫俗子，学是肯定得学，咱不也想快点的杀小鬼子吗？嗯，钱贵。今晚我和张冉冉要进城见刘掌柜，你们要互相监督，千万不要鲁莽行事。记住了，一切行动听指挥。好，一定完成任务。你就放心吧，因为我是队长。咦
连队长，还是回去休息吧。要找到炸药，还需要时间。不行，我一定要亲眼看到这批炸药。报告连队长，军部来电，所有炸药都被八路秘密运走了。什么？哎，这都齐了。一黄，二硝，三木炭。妈呀，你你你吓死我了你！你这都是炸药，你不要命了你！哎呦，叔，咋咋咋咋样？什么事儿这是？好啊！哎呀，这这这什么呀这是？这我这么骚气啊！我,我奶奶的秘药罐子，我们看，这厚度不够了，个儿小点。哎，足够用了，足够用了，这能行吗？这点你放心，田光，我呀，年轻的时候在矿山干过，配过炸药，没问题啊。哎呀，别腾腾了，赶快去帮忙拆药，快点！大哥，你看我找的，哎呀，这玩意儿厉害啊！哎，田光。咱们第一个拿谁开刀？左腾，好。哎，那个，哎，钱哥啊，是是我年轻时候是在矿山干过，但是这么多年了，我也没没配过这药了，这手有点生了。哎，要不然，咱先找一个小喽喽试试手。那就住了吧。好，上上回他把我那肉全端走了。对，就是他，全村人都让人给打遍了，就拿他开刀。那咱今天晚上就动手。哎哎哎哎哎哎，别急别急，咱们是不是等这个谢阳和詹文然这两位同志回来以后，咱们商量一下，让人家呢指导咱们一下，咱们再动手。指导什么呀？有什么可商量的？两个老娘们儿每天把咱这些老爷们儿指来训去的，干嘛呀？不是人，人家可说了啊，咱们现在叫什么叫抗日的队伍？呃，那叫一切行动听指挥。你是不是老糊涂了？我问你，他们俩上城里干嘛去了？找头去了？是，我就是头，都得听我的。就是本，上次咱还没加入抗日组织，咱们是自由人。就是，他们不在，都得听我的。将在外，军令可以不受。哎呀，山亚叔，啥时候还变得文绉绉的了啊？<笑>孙嫂，我问你，八十六二十四到底是什么意思？我怎么会知道？邢志云要是告诉我，我早就说了。炸药已经被运走了，你就说吧。连队长，我真不知道。看来你还是没受过皮肉之苦啊。来人！哎，连队长，我该说的我都说了，我不该说的我也说了，你还让我说什么呀？我就是让你说八十六二十四到底是什么意思。我真不知道，连队长，我想起来了，这八月二十四日是辛志远他老娘的忌日。
，明年的今日，就是你的忌日。林队长，看来这是新志远临死前给我们设的一个套。我怎么会被一个死了的人耍？真是奇耻大辱！这事要怪，就该怪左同军，他早就应该查清楚此事，而不是等您来了才说出这几个数字。你什么意思？我在想，会不会是因为您夺了他的位置，再加上……他仍然喜欢美代子，而您私自扣下了美代子和他的信件。别说了，所以他怀恨在心。我说别说了，对不起。我说那个，哎呦，怎么还不来人呢？钱库不会演，喝多了。哥，我回去呀，等着呗。哎。你说也是啊，我这烟袋都抽了十三锅了，这钱柜怎么还不来？别住老爸呀，没喝多，他先喝多。挺难喝酒吃肉的啊，啥意思？啊？大这么大，皇帝不是来了吗？方言几百年，哎，兄弟，你快快快，你要老八的马屁，他只能拍那头驴。哎，哎，拍你的马屁，你拍不拍？我，你拍不拍？拍拍拍拍拍，都拍拍拍。你嘟瑟什么？都没火了，我来。别跟我提一大肚子，提到我这一脑门子火，明天我就把一大肚子抓起来，给我抓起来！告诉你，抓完以后，我不把它打成鱼小肚子，你们就别跟我混！火火火火火火火火火火！我一脑门子火，火火火，说啊！小小火苗就没了，这什么呀？这就象征着您在我心中那个位置，那就是黑暗之中您就像那个闪闪的萤火虫，越是黑暗您就越耀眼。您的位置，我的位置，我的位置，队长，把我的位置给我挖出来，挖出来，看看里面是什么。走走走，快动动手吧，挖出来。
，九九九九九排长，九排长是九九，成年老九什么？八十九给谁喝？给老大喝。你你喝。都成烟花了都，这烟花怎么还有尿骚味啊？着了！富起来！来，忍住了，阿哥。嗯，来吧。怎么办呢？走啊！把他们都给我抓起来！全都给我抓起来！这个村的人一个都不能放过！抓谁呀、啊？又不知道谁干的呀、啊？是啊，谁干的？这个村里每个人都有嫌疑，一个都不能给他放过！老九，哎，你看看。我的脸没事吧，大哥，你这脸都抽煤球了，这特疼啊！为什么活？哥，我觉得这事儿，爸成了游击队干。游击队？你觉得如果要是游击队的话，他能给我炸成这样吗？他们要炸，那是要我的命。海长说的对，你什么时候看过游击队的地雷？配烟花。明天早上一早，把所有人给我集合在村公所门口。钱贵呢？啊，怎么了？啊，钱贵不见了，去哪儿了？钱庄找他兄弟去了。黑子，这个钱贵太无组织、无纪律了。不行，我得去找钱贵去。我也去。不行，我们刚从钱庄出来，现在回去太危险了。还是让我去吧。谢阳，你带他们回根据地，我去找钱贵。我也去。我也去。要去，咱们一起去。咱们不能分开呀、啊！说说说，不不行！沈阳说，你安心养伤，我一定把钱我给你带回来啊！好，那你们小心点儿。放心吧。说，走了。小心点儿。哎。然然，我安顿好山阳叔，就去刘掌柜那儿找你。之前瞎子鼓捣咱们把炮楼炸了，如今这小鬼子又把咱炮楼给端了，哼！咱们这黄协军当的，连个踏踏实实尿尿的地方都没有。兄弟们，走了！哎，哥，这太君让咱奔清河庄，啥意思？啥意思？送死呗！这猪老八又出的什么馊主意？
火轮都不要了，这回不走都不行了。那清河庄里八路军的根据地，多大点屁路？八路出来一次，断一次八路，你知不知道？前段时间死了几个连长了？我知道，李富贵不就死那儿了吗？哎呀，咱就这送死的命，哼，到那儿一个活的出来的都没有。那那咱赶紧跑啊，哥！跑、啊，往哪儿跑？咱他妈还没等出这孙子呢，小鬼子就把咱们抓去毙了。兄弟们，抓紧时间，把这个钱庄村给我烧了！是是是，滚滚。滚想死你了，黑子，可想死你了！我怎么能把你给忘了呢？黑子，你受伤了。哎，台长，这没人，咱烧它干啥？废话，没人我才敢烧呢。不是你哪儿那么废话？赶紧去！来，是是是。快走走走。走走全都到了。这批毒气弹的效力范围有多远？最大范围一百里
，最小范围也能达到五十里。全部放进仓库，不要让任何人走漏风声。嗨。你发疯发够了没有？为什么帮我？为什么？就被那几个支那人耍了，你就想剖腹自杀？这就是你对天皇陛下赎罪的唯一手段，是吗？你还是当初那个雄心壮志的那个佐藤吗？你的责任呢？你的勇气呢？当初你效忠天皇陛下的决心呢？简直为大日本帝国丢脸！把他放了吧。嗨！穿好衣服，来我的办公室。胳膊上的子弹就是这么取出来的，过不了两天，你就和以前一样。陈贵，哎，黑子咋了？没事，受了点伤。你们怎么来了？钱庄都没了，你还能去哪儿？钱贵。以后不要再这样不声不响的一个人行动了。既然黑子已经找到了，那我们赶紧回根据地吧。游击队的同志们还等着我们呢。你们先回去吧，我进城还有点事情。钱贵，等回到根据地，我们可以跟游击队的同志们商量商量怎么打鬼子啊。我承认，游击队打鬼子是有一套。但是冤有头，债有主。秀芝、老村长，还有大个儿，都是被佐藤和花子害死的。这笔账，我必须亲自和他们两个人算清楚。花子不是那么容易对付的，你一个人去，不但报不了仇，连性命都会搭上。我贱命一条，这个仇我必须要报。我只求你帮我一个忙，帮我安全的把他们两个人送到根据地。我不能再失去他们。你觉得他们会听我的吗？不听，钱贵，我不是吹牛，你少了我啥都干不成。就是，三个臭皮匠还能顶个诸葛亮呢。你要是有什么事儿，我们俩还能帮你忙呢。既然大家都想报仇，那我们都留下来陪你，但是不能再出事儿了。那好吧，大家先休息休息。明天我和山本章去找于大肚子了解情况，你们去找刘掌柜，我们一起行动。现在，我们只能放弃这座城市。为什么？粮食、村庄，我们现在什么都没有了。战场上需要粮食，可这里的粮食已经被八路和游击队全部转移走了。你说我们留在这儿，还有什么意义？可我们的任务，不就是向前方战场提供粮食吗
，粮食在哪儿啊？我们总不能坐以待毙，等着地上长出粮食吧？所以，吕团长已经下令，毁掉济南城。我们现在是没搞到粮食，钱庄没有了，可是马王庄还有粮食。那些粮食只够你们吃的吧？吕团长已经特批了一批毒气弹。毒气弹？既然我们得不到粮食。那八路也别想得到粮食。我准备把毒气弹运送到八路军根据地的腹地引爆，到时候八路军根据地就人畜皆无，那里的粮食也将变成一粒粒的毒药。连队长，佐藤请命前往。以后别再做傻事了。嗨！哎呀，我说于大翻译，你要是害怕出事儿，那就别出门了。把饭的伙计把韭菜啊，给你送到指挥部，那不就得了吗？<笑>我害怕，笑话。我除了在乎佐藤少佐之外，还有一个花子连队长。除了他俩，我还怕谁？我怕。<笑>哎呀，于大范爷，你要是不害怕，那您干嘛让佐藤少佐啊，让我们侦缉队出人保护您呢？威风，懂吗，兄弟？<笑>可怜可怜我，赏俩钱儿吧。哪儿来的叫花？浑身臭烘烘的，快给我一万去！爷，只要你给我俩赏钱，我给你唱段戏都行。爷，我会唱《大出兵》，出发见背媳妇儿。嗯，听哪个？你他妈没我走！废话，我我会唱戏，我会唱《大出兵》，出发见背媳妇儿。爷，再再他妈多说，我自己去大牢。哎，等等，兄弟兄弟，于爷，我今儿高兴啊，赏他一块大洋，就算我行善积德了。啊，谢谢于爷，谢谢于爷。哎哎哎！这臭小子！老板，这布怎么卖啊？您看买点什么？钱柜通知进城了，要去找小伙子报仇。怎么回事啊？时间紧迫，来不及洗漱，我们还是想办法协助他一下吧。哦，对了，钱柜同志屡受伤了，就拜托你了。李在哪？在外面。好，你去。嗯。事情就办理。石头，把驴牵过来。哎，好嘞，牵后院去啊。啊，是。时候怎么还能进城来呢？你没看见城里到处都贴着抓你们戏班子的告示吗？老板，把门关上
，我跟于翻译好好的聊聊。县长，找我什么事儿啊？我要杀了佐藤和花子。你要杀了佐藤和花子？就你们俩？就我们俩？就你们俩？你们拿什么杀呀？拿什么？就拿他，夏长，我看你是疯了。那八路跟国军，他们的正规部队都没把他打死，就凭你们俩？你媳妇几次进出军营，把他杀了吗？夏长，别着急，什么事咱慢慢来。啊，你们要真去杀他。我估计还没等见到他们，你们就先翘辫子了。那我也得杀了他。行，既然你这么认死理儿，我就帮你。不过县长，我可只能告诉你他出行时间啥的，别的我可不管。于翻译，这就足够。佐藤，我是给你诓来了，你能不能干死他，是你自己的事儿。如果你干不死，你被抓了，你可千万别把我供出来呀！放心吧，我不会连累你，而且我还要谢谢你，于翻译。不用去了。我全都给你安排好了，啊！我先进去，让他们把水电烧热点。好。嘿林队长，请您不要进去。五雷有什么方法，一定要把佐藤少佐给我救活。嗨，我们一定尽全力救活佐藤少佐。拜托了。明天我们按照计划行事，用毒气弹将马王庄变成无人区，然后提出告示，告诉所有的支那人，限定十日内给我交出粮食，否则我就将晋南城周围所有的村庄都变成无人区。
你现在就吃，如果不敢吃，就证明毒是你下的。快吃！不吃我杀了你。佐藤，真死了！那刀都插脖子上了，能不死吗？呀，嘿。
。钱贵同志，你知道这次的行动，我们又牺牲了几位同志吗？我知道，大概是你的兄弟，也是你的同志。可那两位你不认识的游击队员，就不是你的同志吗？既然你已经同意加入八路军游击队，就应该一切行动听指挥，而不是由着性子胡来。虽然咱们有两个同志牺牲了，我们心里都难过，可是，这是我们要去帮瞎子的，不是瞎子让我们去帮的他。二姐，你们，是我和刘掌柜的同志，你们的生命就是我们的生命。我们怎么可能眼睁睁的看着你们落入敌人的手里，死的毫无意义呢？钱贵同志一定要做出深刻的检查。行，我同意。我本来就对不起人家两位死去的同志，你就是让我给他们披麻戴孝，我也二话不说。不过，我现在要退出游击队。你，瞎子，你说啥胡话呢？二姐，我没说胡话。我加入八路军为什么？不就是要给村长、我媳妇还有大个报仇吗？既然报不了仇，我还加入八路军干什么？少表，咱们走。走。瞎子，人人家大小姐他们说的没错，人家要是不帮咱们瞎子啊，就咱们这两头货，咱能杀得了佐藤吗？站那头了，啊，走。在理儿，你可以走。来，坐下，坐下。钱贵同志，我知道你报仇心切，这一点啊，我特别能够理解。但是我想告诉你的是，打仗是绝对不能硬碰硬的。不能，更不能做无谓的牺牲啊！我们既然要为我们的亲戚朋友们报仇雪恨，这最重要的，我们首先要保护好我们自己，知道吗？自己都保护不了，何谈保护别人嘛？你的仇就是我们大家的仇，我们大家的仇，也就是你的仇。我们现在所凝聚起来的这种仇恨，绝对不是针对一两个小鬼子，而是所有侵略中国的日本军队。所以我们要团结起来，把所有侵略中国的这些鬼子从中国的领土上赶出去。你还走吗？走什么呀？小野，出什么事了？报告李队长，八路游击队把地道挖到仓库下来了。什么？
给我下去！我不炸死你们，我就不叫烧饼干！
我渴了。咱们可算是逃出来了，今天的任务执行的还算是顺利。我原来还担心二姐不行呢，今天二姐接应的还真不错呀、啊。你干嘛呀？我挖了那么久的地道，跟一个胖老鼠似的，你怎么不你怎么不关注我呢？你还好意思说呢？要不是因为你胖。那个地道用得着挖的这么粗吗？耽误时间。钱贵，你要是这样啊，我就不喜欢你了。行了行了，逗你呢，也应该表扬你。但是少表，你这个人做事就是粗心大意。以后不管是执行什么任务，咱们必须得计划周全，确保万无一失，再行动。嗯、行啊，钱贵，现在越来越像八路了。二姐，你这话说的就不对。什么叫越来越像八路？咱本来就是八路军。原来我装瞎，那是糊弄小鬼子。我装傻，可不代表真傻。你弄错了，这是赞美。我用不着你给我解释，里边带着。<笑>说，咱们把毒气弹偷走了，那个花子还不得气死了？气死他都算他便宜，我下回碰见他，我一定弄死他。少表，花子这个女人可不简单，不是这么容易能对付的，咱们绝对不能掉以轻心。说他们会往哪儿跑？往哪儿跑都没用，因为他们根本就跑不远。前面每个路口都有我们的皇军把守，而且前面是钱庄，钱庄再往前是牛庄，他们也不敢去。您的意思是，他们会到钱庄休息？通知各部队，火速赶往钱庄。我们走。小的拆过，大的还真没见过。要不咱们这样。去抓一个懂的鬼子回来，让他帮咱拆。行，这个任务就交给我了。你们在这看好毒气弹。那你小心点。嗯告诉我们，这毒气弹怎么拆？嘿，这小鬼子嘴还挺硬的，看来跟他好好说是不行了。要想活命的话，就赶紧说。不说，这这可不是普通的毒气弹，这毒气弹是我们大日本帝国为了这次行动而特制的，根本拆不了。完了，完完蛋了。不说的话，废了你的腿！我
，五五双。要要真的想拆了它，也可以。不过，这毒气弹构造复杂，必须要有图纸才行。图纸在哪？在，在花子连队长那里。不会骗我们吧？看他那样也不像好人。就你觉得日本鬼子长得有像好人吗？老板，先把他绑起来。如果他说的是真的，我们就放了他；如果他要敢骗我们，再杀他也不迟。老实点，走。报告连队长，所有部队全部到达指定地点，请指示。好，我是花子，李团长，我是，他在我身边。方子，李团长，请你接一下电话。谢谢，吕团长阁下，我是方子。嗯，我们一定全力以赴。嗨，萧野君，命令所有部队立即撤退。全部撤退？为什么？执行命令。连队长，吕团长说的没什么错，集合这么多部队去追毒气弹，万一八路军要是真的狗急跳墙，吃亏的总是我们。八路军就不是这样的人，但我们总要以防万一。是，军人的天职在于服从，我这就立即回城。接下来的事，就拜托给你们三位了。请连队长放心，我们一定直捣八路军腹地，让他们偷鸡不成蚀把米。现在怎么办？图纸在花子那儿。这还不简单啊？偷呗。偷。又要去指挥部，反正一次也是去，两次也是进。毒气弹都偷回来了，不偷图纸，那行吗？你们说是不是这个理？是，是这个理。那还等什么呀？走吧。你干嘛去啊？偷图纸？啊？你就别去了，还是让我跟谢阳去吧。你就在这儿看好这个蛋。不是，你们也太小瞧我了吧？虽然说我不会飞檐走壁，但是装神弄鬼、糊弄小鬼子，那我可是远近驰名，天下第一。你可别忘了，现在满城都是你的画像，你可是通缉犯。你不是通缉犯，我是啊。可是我会女扮男装，你会男扮女装吗？不是，我怎么就不会男扮女装了？我怎么就不行了？哎，你扮一个我看看。我扮一个就扮一个。哎呦，行了，你在这儿看着，我跟冉冉去。走。那些军部的官老爷就会纸上谈兵。连队长，息怒，这件事情还有补救的办法。补救？怎么补救？我们的部队都已经撤退了，那些八路。还不带着毒气弹，早就跑了。连队长，您忘了，他们要到根据地，必经之路是清河。清河。对。而且驻守清河炮楼的，正是朱连长。游击队跟朱连长，他们有深仇啊。这个办法好
，叫周连长不惜一切代价阻截他带你这么玩的啊？咋了？这这明明是三点嘛！对，是三点。你刚才喊了两回小，三点二五点，五点就是和。哈哈哈哈哈！挣钱，喝我就行了，我就挣钱。